。本节目由杜小满独家冠名播出，资金周转就找杜小满。上微博搜索“我们民谣二零二二民谣 Life” 等你来看。上微博点评舞台，分享你的“我们民谣二零二二”观后感。打开百度地图，搜“麻雀入侵计划”，打卡地点一键导航。获得鸭子铺巅峰单曲奖的是，他是，他是一位前辈音乐人。你鸭子，你只把房东的猫偷出去了。已经已经退出。偷出去了。他是周云鹏，九月，恭喜周老师。万小利，婆罗，上来吧！毫、哦、无疑问，这两首都绝了，这两首都绝了。台阶，台阶，慢点啊！重量级的奖。给大家说一下，因为我们节目组没想到是平票，所以只做了一个奖杯。<笑>但后边会给万总再做一个。<笑>万总明显不想要，没有没有没有没有，婉婉拒了。呃，我觉得这个荣誉应该，呃，归还给孩子，还有张惠生，因为这首歌最初是张惠生做，是是孩子，他们都不能来领奖，因为他们在天上。我觉得他们应该为此小酌一杯，要在天堂可以骄傲的。体会到这《九月》这首歌流传给很多人了，或者很多人都很喜欢，他们应该感到欣慰。然后我们也不因为他们的死亡忘记他们的名字：张海生、张惠生，谢谢他们。小丽来说两句。我也我不说了。啊，是是是，说说，非说。不给你奖杯，你就不说。对，不是不是。<笑>对，实际上，对这个这个奖杯，对我觉得应该是老周的，因为我自己投了我自己一票。太可爱了，太可爱了！哎，我也我也投了我自己一票。那个刚才，刚才小丽唱歌的时候。在他那首《狐狸》的中间，其实是有呼麦的。大家想不想听小丽唱两句？说两句。你别，你别急。哎。一起了，好吧。这个获奖感言还挺别致的，我给大家翻译一下，他就说：“谢谢节目组、啊，谢谢。”惭愧，惭愧，惭愧。好，让我们再次恭喜周云鹏，恭喜万小丽。谢谢。那我们请亚东老师接着颁发下一个奖项。来，下面的奖项是。比《解放西的夜生活》还闪亮奖，刘爽，刘爽，刘爽。人们都说长沙是座不夜城，而不夜城的中心就是解放西。我们今天选出的这个舞台也是我们节目的中心，他们的舞台就像解放西的夜晚一样，极具感染力。那么，是哪位民谣音乐人的舞台感染力十足，让我们印象深刻呢？请看 VCR。生活百种滋味，民谣也是如此。每一个民谣舞台都蕴含了一种别样的味道，这些味道让人印象深刻，回味无穷。获得比《解放西的夜生活》还闪亮奖提名的民谣人有马条、哦，天后的一条街。马甲一脱，亮片闪闪的条书，一首《夜不休》燃爆全场，让我们见识到西北硬汉的魅力。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
一首《给给》又唱得动人心魄，原来硬汉也有柔情至深的时候。钟立风。老唐，你走出个碧绿的女人啊！啊啊！请你啊！区区舞台，束缚不住你的童趣与激情。你婉转口琴，琴声悠扬动人，情到深处还多次壁咚民谣城墙，中中真是让人意外又惊喜。壁咚，我服了。小军与山谷里的居民。你们的首次舞台就让音乐人集体逃离第二现场，引发全场大合唱。你们也像书里走出来的神仙眷侣，仙气飘飘，让人好是羡慕。祖祖辈辈不离开。小何。你拥有一众最年轻的驻唱嘉宾，每当童声响彻舞台，纯真又美好。鹤发童颜呀，一思量，一回首，不胜悲。肯定乔哥，真的啊，我肯定是你。对对。嗯，你要你你们俩不是现在该你俩调侃提名者了吗？啊、你俩干嘛呢？要调侃提名者呀？先<笑>调吧。<笑>啊啊、那个没有调侃，赶紧吧，我比较期待谁能获得。获得比《解放西夜生活》还闪亮奖的是。获得比《解放西夜生活》还闪亮奖的是，其实他的这首歌呢，旋律非常童真，但是呢，却给我们的心灵带来了非常大的鼓舞和宽慰。我觉得，真的真的是非常好的一个表演。让我们恭喜小何，有请小何。恭喜小何，走遍乡间。以寻找消逝的童谣，将童声合唱融入舞台，为舞台带来鲜活的生命力。对，这个确实是意外哈，能够再来和大家见面，然后再带来一首童谣，我们觉得哇，已经很棒了。一开始我觉得哦，好综艺都是那样嘛，是吧？但是其实我两天下来以后，我看到了太多演出，而且我觉得特别好，是我这两年看到的最好的。音乐，音乐，我觉得是音乐节，真的特别享受，这个节目真的太值了，明年一定要搞下去。这个奖也应该不是我的啊，就像刚才云鹏说，我们要感谢作者，我们唱的两首童谣《谣传》和《秋柳》，他们本身就在这片土地上，只不过新的东西太多，大家忘了，还有这么好听的歌，有的时候我们需要。让这些东西也把它交给未来。谢谢，谢谢，谢谢他们创作这么好的歌。谢小何，他还为我们带来了一首歌。来吧，小何老师，给我们介绍一下这首歌。接下来这首歌其实是我带学校计划来参加《我们民谣二零二二》。一开始就想好了一首歌，这首歌一半是瑶族的童谣，有一半是大原社的孩子们写的词。
我先说这个缘起啊，大原社这个村子上面，就是在呃离村子稍微大概有个四五百米的地方，山坡上面住着两户瑶族人家，然后山下其实都是汉族。村子里的人上山上打泉水，都要经过瑶族人家，然后瑶族人去城镇里赶集，也要经过汉族的这个村子。那我们当时在村子里巡瑶的时候，他们说：“哎，上面有瑶族的歌。”然后我们去找瑶族的童谣，因为山上和山下似乎交流并不多。黄奶奶开始是不愿意下山跟我们一起去唱歌的，我们去了好多次，还把山下孩子们写的词喝的都是一条水。走的都是一条路，也带给他看。最终奶奶还是和我们一起下山，跟孩子们录了这首歌。其实，山上的人，山下的人，其实我们永远都是有来往的。音乐也可以让我们变成是一个完全是一家人的一个感觉。今天会有三个。呃，来自湖南永州大园村的奶奶，跟我们一起来唱这首歌。然后呢，还有我们大园村的孩子们，他们作词后半部分的这首歌，我们叫它《打水歌》。好，好，欢迎大家一起来欣赏吧。掌声。来，有请我的音乐人朋友们，啊，学校计划的乐队。这首歌其实我们现在在舞台上的，你们应该有认识几个，呃，一起在这这个舞台上的歌手啊，然后牛牛、小林、疯子，谢谢他们来助力我们这首啊打水歌，大家给我们上面瑶族的奶奶一些掌声鼓励一下好不好？但是呃，可能一鼓励的话，一激动的话，他们调门会高半个哈。哈哈，不会不会，这么可爱。好，来吧，打水去喽。啊啊啊！完了，高了，风不够，风不够，高了。阿、啊、姨。啊我跟你说，这就是音乐，你知道吧？一激动，调就会高，啊！大家再给点掌声哈、啊！没事，你再来。啊
要不然我们再来一遍，一起，好不好？好的，来，来。喝的都是一条水，一条水。我们走的都是一条路。我觉得还是感动。今天我们这些人一起来给大家唱这个歌，我也觉得歌中那些描绘的那些东西，可能就在眼前的那种感觉。我觉得这个是非常了不起的事情。他自己是是投入在其中，并且嗯，觉得是有满满的收获的。希望大家可以多多的关注小豪老师的《寻妖计划》。嗯。长沙加民谣，然后这次来到有体验到不一样的长沙吗？有，我们也沾了一会儿民谣的光，好好的逛了回长沙。哎，哥哥，怎么逛的？你具体给说说。那当然是坐着一汽丰田卡罗拉家族走街串巷了。是我们当时坐在车上，听着民谣，看着街景，特别美好。那非常卡罗拉，非常民谣。接下来表演的是丢火车二百，庄达飞。对我说，永远，永远，再次围绕着我。对我说，永远，永远，是不一样的生。闪亮的时光，就像是水一样明亮。记忆里总有人坐在身旁，抚摸着我枯萎的肩膀。对我说，红色不该遗忘，温度不迷茫。放声不倔强，不要对我说，红色不该遗忘，温度不迷茫，放声不倔强，对我说。
。对我说，红色不该遗忘，温度不迷茫，放声不倔强。不要对我说，红色不该遗忘，温度不迷茫，放声不倔强。像是水一样。哎呀妈！大哥都喊急了，大哥都丢火车，丢火车。我先确认一个事儿，后边有些不尊重人了。丢火车怎么乘二百？我们小庄呢？这个要解释一下，解你你说，你说你说,你,说你是主唱，现在我不太好使。就是这，没有这个是杰哥新设计的 logo， 因为他们说他们之前是那个黑白色的，然后有我的丢火车就是变成彩色的，所以现在就是彩色丢火车和二百。哦，丢动车。<笑>动感了<笑>，动感了。这次表演感受咋样？二百老师，这次因为跟小庄跟丢火车一起，就觉得那个劲儿特别足，啊，也没那么紧张了。觉得今天又见到这么这么多好朋友，然后之前都是一直在一起玩，然后今天见着就特别亲切，然后也啊，今天看见这个场面挺感动的，觉得。小庄呢？小庄之前跟丢火车合作过，今天又合作，嗯，就是第二次合作，就是很开心，而且就像二百哥说的，不会那么紧张，而且我这次唱的也还是很开心。我来这个节目的心情，呃，觉得大家是带着自己成熟的音乐作品来输出和来分享的。然后我觉得我呢，就其实没有那么成熟的音乐作品，所以来这个节目就是在成长，然后在享受这个过程。就很开心，学到了很多东西，然后碰到这样一群愿意带着我一起玩的哥哥们，我觉得，呃，是一件很幸运的事情。好，那我们就谢谢我们返场音乐人带给我们的精彩表现，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢小壮，谢谢二百，我真是主唱，把我真就记了，不让我说话，<笑>说两句让球哥，对，说两句，我跟小壮啊，惊了我都，真不让说呀，说两句球那个。我跟小庄现在是新任主唱。从排练到今天演出，咱真是想把我给换了，我感觉。没有，对，没有没有，官方辟谣，开玩笑的。其实也行，也行也行。今天他唱完了之后，我感觉换完之后，出去的票房好像跟我肯定不太一样。对，我觉得也行。知道就好。小庄忙。小庄忙，小庄还要拍戏呢，没时间惦记你这个主唱<笑>是不是？我还有时间，<笑><笑>这还有时间，<笑>挺高兴的。回来又看了一场特别大的演出，《查理世界》这歌，我想想啊，这歌有十九年了。哦
，因为这首歌乐队走出了很远的路。今天又从这个舞台之后，我们可能要重新出发了。然后，用新主唱唱这首歌更合适。再见。谢谢刘小张，谢谢谢谢谢谢小张，谢谢二百。好，我们接下来继续听歌，<笑>让我们再次回到我们民谣二零二二民谣盛典的比赛舞台。我们还有最后两组音乐人，首先是刘爽。很多人在知道他的名字之前，就已经听过了他的《漠河舞厅》。看了我们节目的朋友才会发现。他的好歌啊，可不止这么一首，比如《莫妮卡》，陈以伦的《解放西》，每次舞台都会给我们带来不同的感受，请看刘爽的《问号之书》的 VCR。《问号之书》。想对两个月前拒绝参加这个节目的自己说什么呢？我想说你当时还是挺酷的，<笑>因为当时我以为又是要唱《漠河舞厅》来的，我就想也没想就拒绝了。其实我到今天是觉得，虽然你,你那个时候的你很酷，但是你会错过你人生中的这个非常有意思的阶段。如果我那个时候没有来，那。我就不会交到这些朋友，可能在音乐上也没有被感染到这么多，因为之前我的目标是唱《太原有没有森林》嘛，借这个跟我爸说点什么。然后现在我已经好几个舞台了，就播到这一期的时候，就此刻，我估计我父亲已经充爱奇艺的会员了，对他肯定的，给他一个卡，已经是年费会员了，估计很庆幸自己来了。嗯，三十而立，而立之年，你三十岁的规划是什么？啊、哦，我想早点结婚，真的，可能可能有点可笑啊，因为我是觉得，我还是对婚姻有一些些憧憬和向往的，<笑>对。盛典要唱的这首新歌叫《诗歌无罪》，其实想为写诗的人或者喜欢诗歌的人一些证明。歌词里的谋害诗歌也好，或者诗歌无罪也好，我想表达的是，我们不要误解诗歌。很多时候它有一些晦涩难懂，但实际上它是我们语言里最精华，也最能概括我们情感的诗句。不要觉得它好像是一个文艺青年的标签。我是觉得诗歌是很好的东西，它不应该被鄙视，它也没有错。诗歌无罪。下一个，向听到诗歌无罪的观众提出一个问题，你会问什么？我想问，你们觉得文艺青年是一个褒义的描述，还是贬义更多？
，谢谢刘爽。又到了杜小满靠谱选择时刻。如果你们喜欢刘爽的这首歌，不要忘记按下按键表达你们的喜欢。咋样，在台上模仿中枢感受的？<笑>这么明显吗？这么明显吗？真画了，真画了，教会了你这个打标的，教教我们。为啥会在最后选择在这个盛典唱一首新写的歌呢？本来想要不要唱老歌，后来还是觉得这段时间我在长沙的情绪是第一位的。我在这儿有所有的感受，我必须得先表达它。所以我就写了这首歌，我应该是大前天才写完的副歌。然后我的主歌呢，万总可以说吗？可以可以。有一天我就调叔叫我喝酒那天，然后，<笑>然后我们一起喝酒的时候还有钟叔，钟叔找爱人先走了。哎呀，对，调叔先喝多了，最后只剩下我跟万总。然后那是我跟。万小丽老师说了最多的一次话，我们从十二点说到五点。我们聊的话题就是他年轻的时候喜欢一个民谣歌手，然后他就让酒吧的老板放那个歌，还剩下一桌年轻人，然后放这首歌的时候，他们突然间有一个女生站起来大喊，她说：“你们酒吧放的歌，太，太老了，太老派了，如果再这样我就走了。”然后这个时候，万总就是微笑的从沙发上坐起来，然后，就开始随着那个音乐在摆动。当时看到那个场景特别触动，我觉得其实那个年轻人在那边喊的话，和万总以微笑和姿态表达的这个，这就是民谣的现状，真的。好，时隔无罪，为什么要放在盛典？就是它又跟民谣相关，都是隐晦的一种表达方式。有一部分人会喜欢，有一部分人他觉得就没意思。但是你要允许他这种方式存在。就觉得他的那个创创造力爆棚了，然后都。那个创作那个环节已经过去了，他还非要写，所以我真的觉得刘爽前途无量，保持这个创创造力。呃，有一个事儿一直在我心里是个结儿，我想给春春老师道个歉，因为在见面会的时候。然后您特别就是善意的提醒观众，哎，这个就是漠河舞厅的原唱，然后你想让大家知道我。然后当时要唱歌的时候，然后我转过身去了，就没有唱它。三千里，偶然见过你。像我作为一个听众，就还是很想在现场，如果有机会的话，能能听一听。我觉得能够帮我把舞台剧一般的漠河的场景还原给大家的话，我也很想再试一下。啊，朋友们，他们答应了啊，答应了，就这。但是一直没有唱它，我并没有排斥这个歌，也没有就是让您难堪的意思，就是很抱歉。我一直都觉得我是一个很敏感的人，但是我完全没有感觉到我自己尴尬了。<笑>我都说还不知道。<笑>我觉得刘爽这个人有一些较劲，有一些小拧巴的人。当然我自己也有这个阶段，但是他又有他自我较劲之后的
给你突然意想不到的一个一个作品。通过跟这些音乐人的交流，我能感知到他汲取了很多的营养。可能他一直在有个原则性的，就是不想做自己的那网红的那种，想重新就是像一个民谣新人一样，在这儿打拼。我觉得年轻人这样挺好，就是有冲劲儿吧。那我们再看一下刘爽的那个问题。我想请周云鹏老师，我想请您就是探讨一下这个关于文艺青年。在我这里，我觉得还是褒义的，因为如果没有文艺青年，我们的演出这专辑谁买呀、啊？或者门票也没人买、啊，<笑>然后<笑>是吧？咱们听到的这个古典音乐大师贝多芬呢、啊、莫扎特，你看他们的手稿都会说献给什么伯爵夫人，又献给一个公爵小姐。现在都是那时的文艺青年，所以你你现在能听到《命运交响曲》啊，那是因为有那一代的文艺青年在嗯给他们衣食住行上的保证。现在也一样，我觉得我们跟文艺青年应该是休息相关，同舟共济，水乳交融。然后就谁要跟文艺青年。过不去，我们就跟他们没完。谢谢周老师。有答案了吗？有了。<笑>我觉得贬义更多，因为身在我现在的环境里是，我觉得，呃，他到底是文艺错了还是青年错了？然后后来我想了一下，我觉得可能是大家没有到那个年纪或者那个阅历，就有点矫情，所以大家可能用文艺青年来来来说民谣，或者说一个一个就是喜欢写作的人，所以我觉得贬义更多。但是刚才周老师那句话真的有鼓舞到我，我觉得真的就跟他们干<笑>。<笑>让我们谢谢文艺青年刘爽，文艺文艺青年，粉丝，好，谢谢谢谢，好，谢谢刘爽，谢谢刘爽，谢谢谢谢。最后一首歌了，时光真的过得太快了。接下来啊，上场的这组音乐人，他们每一次的歌曲啊，都能引起我们的回忆。而且呢，他们的歌经常说是陪伴了我们一起走过了青春岁月。华，华子。多少人曾爱慕你年轻时的容颜，就在启程的时刻，让我为你唱首歌。我们这一生。那么今天呢，他们会来带给我们什么样的歌曲呢？在这个之前，我们一起看一下《水木年华》的问号支持 VCR。这是开卷考试吗？啊，来来来，好久没有答题了。哎呀，我们还能来下一季吗？<笑>昨天我也想问这个，因为因为我们好多歌都没唱呢。你不会真的加入房东的猫吧？我已经做好心理准备了。<笑><笑>我已经做好心理准备了。加入加入不了啊！我跟佩里的功能重合了。<笑><笑>你看。不是不想，不是不想，不,想不能，怕人家不答应。哎、<笑>为什么想要选择年轻人加入你们？得增加点新鲜感吧，因为你你总是停留在自己的对音乐的理解或者生活理解一个圈子，其实是它有一个看不见的围墙，你需要一个外力给你一个新鲜的思路，比如小画。他从小听的音乐，跟他接触的音乐，可能他的风格和喜好就会很不一样。他会带来很多新鲜的思路。我觉得就很简单，就是为了一个传承。一代人终将老去，但总有人正在年轻。盛典，你为什么选择《墓志铭》这首歌？当时看到这首歌词的时候，我真的惊为天人，就用最简单、最少的字表达了最厚重的
易经跟离经，也是自己最最钟爱的一首歌。但是由于种种原因。我们基本上没什么机会唱这首歌，比如大型的某些节目，一看这歌名就不让你唱了。清清明节可以唱。哈哈哈哈哈！小胖就，所以感谢这个节目的宽容跟包容，能让在这样一个盛典上唱一个叫做这个名字的歌。对，也只有这个节目能做到了，所以我们很感动，真的很感动。对。像听到穆志明的观众提出一个问题，其实我觉得穆志明和《一生有你》，他某些精神上面很像，他只是表达方式不一样。其实他都体现了一种比较宏大的一种生死观，包括人的衰老，一些不可抗拒的东西在里面。就是其实听到穆志明的时候，我就想问，你会害怕老去吗？
有两次生命，一次是出生。我有两次生命，一次是。歌词特别简单，似乎大家都能说出来的一，这种真诚其实是他的另外一种深度。就你敢不敢面对你，你内心里就是这么简单的东西，它简单，但是它更深刻。这首歌应该是也是我们的所有的作品中最喜欢的歌曲。对，其实这首歌才是我们歌的主流。大家喜欢的我们的歌，往往跟我们自己喜欢的是不一样的。大家想听的往往跟你想唱的是不一样。这首歌的歌词其实是我上大学一年级时候写的。那个时候没有谈过恋爱，写这首歌之前就期待的那个爱情一定是会给你第二次生命，然后就幻想着那个爱情，幻想着能有一个初恋，然后就写了这么一首诗歌。对，后来把它谱成曲，收录在我们的第一张专辑里边。说实话，我以前没听过。<笑>然后是卢哥强强行安利给我的。我说是真的冷门，因为我们一帮校园歌手都没有听过。<笑>到他家做客的时候，让我们听不知名。然后听完之后说，能写出这样的歌的人不应该有很好的扬声器吗？当时卢哥把他的手机丢在个鱼缸里面，他说这样声音能大点。<笑>当时就觉得，嗯，这个人靠谱。其实水木的很多歌，嗯、呃，广为人知，但是我自己是想把有一些水木的宝藏歌曲介绍给大家，就像这首《墓志铭》，因为这是最后一场舞台，所以还是首先感谢两位学长，两位老学长。就不用加老字了，是吗？一直把我推到 C 位，然后来鼓励我，来锻炼我，也感谢嗯音乐的老前辈们，就就不用说老字了，说前辈就行了，对。老字，老字就不用再加上。就是大家对年轻人都非常的宽容和鼓励。万总就对我说：“他说你年轻人没事，慢慢来。”但是看他俩退休的速度，我应该慢不了，我得加把劲。还感谢，就是年轻的音乐人们跟大家在一起，真的非常的温暖。因为我经验比较少，我希望我们能一起成长。有一些话，其实我第一期就想说，后来怕耽误大家时间，一直没有说。就是我来这个节目真的很感慨，因为看到这么多志同道合的朋友们，你们一直在在坚持，真的要感谢你们。我不光是为这个舞台打造的这些朋友，包括参与这些音音乐人、民谣人，感谢你们一直的坚持，一遍一遍对人唱，一遍一遍对人诉说，直到有人听，直到有人听懂为止。你们的坚持至关重要，对我们这个世界很重要。谢谢你们的坚持。结束，加油！看这，看这，感觉心中的大爱。好，我们谢谢水木年华，谢谢水木年华。谢谢接下来啊，又是我们的颁奖环节了。这次啊，我们颁发的叫靠谱伙伴奖
。今天音乐人走到现在呢，都非常之不容易，多亏了身边的伙伴给予他们的靠谱的支持。所以说呢，我们这个奖是为这些靠谱的伙伴颁的。他们都有谁呢？我们看一下 VCR。舞台上鲜花和掌声的背后，还有许多默默付出的伙伴们。一朵鲜花正在开放，一个会心的眼神，一次默契的合奏，一场不留遗憾的演出。你们成为了音乐人最坚强的后盾。我身边的这位吉他手。他是我非常重要的合作伙伴。刚才听到的那个好听的笛子的声音，就是小光，我们山谷的小光。文峰，我们每一个音乐人的最好的朋友。真庆幸，这一路有你们。愿好友一直相伴，知己一路同行。老师们，发表一下过奖感言吧。首先，谢谢大家。我非常的想要先说一句，就是非常感恩，扎根于这个土地上的和生活中的音乐、歌谣，因为是他们赋予了我们手中的乐器新的生命力和想象力，从而认识了小何老师、我的朋友们、新的音乐，还有我自己和更多的生活本身。这是一个作为音乐人的幸运。谢谢。最后，我想说一下，小何老师，我们寻瑶在路上。哦。呃，谢谢，我这是第一次在自己的家乡跟这么多老朋友一起合作。我是鼓手，每一次打鼓，其实对于我来说都想跟你们一起聊天。我希望一直长远的聊下去，聊到我们只能眨动眼睛。我希望你们的歌。像河流一样的流淌吧，流到每一个地方，然后流过每一个人的喜怒哀乐，然后我相信这些歌，在每个人的心中，都会成为自己最喜欢的歌谣。谢谢。好嘞，那我们感谢我们民谣靠谱伙伴，谢谢你们，辛苦了这一季，辛苦了，辛苦了，感恩这一季有你们。同时呢，民谣人这段时间的编创过程中，黄景老师以及他的乐队们也给予了很大的帮助。希望之后也继续在民谣音乐的道路上给我们带来更多力量。感谢黄景老师以及他的乐队，感谢，感谢，谢谢黄景老师，谢谢，谢谢。当然，我们还要感谢一位小友，那就是我们的熊秀，他就一直陪伴在周老师的身边。然后一直在左右。熊熊前段时间呢，因为身体不适，先回去休息了。但我们也谢谢他，谢谢熊熊。那我们颁奖继续，颁奖继续。接下来这个奖是比曹中基付出更多奖。曹中基可能对于很多音乐人来说并不陌生，录制期间啊，大部分人都在这条街上居住，组队的时候各种爱恨情仇。公布结果之后的欣喜与遗憾，也都在这条街上上演。可能曹中杰的出镜率都快超过我俩了。那么有请开奖嘉宾周云鹏老师和庄达飞，欢迎。那呃，我跟周老师一起颁这个奖呢，他们说是因为。周老师是七零后，然后是零零后，所以很荣幸可以跟周老师一起颁这个奖。获奖的会是谁呢？请看 VCR。一整季最重要的陪伴，一定是民谣好友们。大家好，我是亚东。大家好，我是立春。大家好，我是老狼。狼老师。欢迎刘振云老师。欢迎悠悠老师。任科。大家好，我是佩妮。啊，大家好，我是莲花。我是那个药啊。<笑>我是霍兰。大家好，我是志胜。是跟他们拼的。民谣城里，他们时而安静聆听，时而眼中含泪，时而欢欣鼓舞
，也时而把舞台战里迸发夺目光彩。这就是生活，踏破深深，活生生的变身，有许志胜。真诚的表达，毫不吝啬的夸赞，用自己的方式帮助民谣触达更多的听众。听这首歌曲的感觉，就是好像去买票看一个喜剧的电影，可是到最后我却莫名其妙的哭了。我没有想到今天能够演绎到让我肃然起敬、浑身起鸡皮疙瘩，就就就这样的一种一种感觉。希望这些观众去聆听他的电音乐。我的音乐创作的一个非常重要的开始，就是汪小丽、小何。歌叫《后会无期》嘛，希望我们后会有期。我今天不想叫马条老师，我今天叫条哥。民谣就是永远能够察觉到那种非常脆弱的美好的东西，并且又能把它准确的表达出来。他们亲切的陪伴，也热情的约定，用自己的真心让大家更紧密的联系在一起。感谢民谣好友这一整季的陪伴与付出。嗯、那我们有请亚东哥还有春春姐上台。努力吹混一个角，<笑>感谢民谣朋友圈好友一整季的陪伴，因为你们每一次的走心发言和真诚推荐，让我们更直接的感受到了民谣音乐的魅力。希望民谣音乐也能成为你们永远的朋友。呜呜，我们请四位代表来发表一下你们的获奖感言。谁先说？你还想先说？<笑>东哥先说吧。呃，这是二零二二年我最开心的一个月，在这儿跟大家在一起。呃，谢谢所有的人，谢谢所有的音乐人，还有你们的作品，非常开心能有这个机会跟大家一起。谢谢。呃，这是一个呃，让我感觉非常幸福的一个。荣誉，呃，我记得我第一期节目来的时候，我说我呃就想来听一场 l i f e 好好的听听歌。那其实整季节目下来，就是听到了这么多优秀的民谣作品，然后认识了这么多的音乐人，我觉得我自己其实反而是最幸福的那一个。呃，谢谢所有的音乐人，谢谢所有的观众朋友们，谢谢。我,我俩也说。我俩说两句，行，啊，这个真的，我在脱口秀上都没获奖，<笑>和脱口秀大王失之交臂，之后终于在民谣的舞台上找到了自己，我操！<笑>尤其是获奖的还有张亚东和李宇春的时候呢，就感觉这个奖杯一下子沉甸甸了起来。也很感谢民谣吧，真的就是来到民谣之后，一直在听好听的歌，一直在认识有趣的朋友，一直在整个的开心的氛围里，嗯，不光感受到了民谣人的热情、音乐的力量，也让自己在这个过程中一点一点的离音乐越来越远。反正是，<笑>希望民谣越来越好，希望我们所有的民谣音乐人能被更多人喜欢。谢谢大家，再一见，谢谢，谢谢，谢谢大家。谢谢大家，这是我获得的第一个音乐奖项，<笑>也可能就是最后一个了。<笑>但没有，还是非常开心，听到了这么多好听的音乐、好听的民谣，然后认识了这么多民谣的朋友们，非常之开心。谢谢我们民谣二零二，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。听了很多歌，然后也提了很多问题。其实一直都有一个问题是，到底心中的民谣是什么？那其实每个人都有自己的答案，相信呢，春春其实也有自己的答案。好，接
下来让我们听听春春心中的这首民谣吧。可以放下机子，我们简单聊两句吗？啊，可以，可以，可以。民谣，我听啊，听，呃，偶尔听。音乐课的时候会听。一个人的时候喜欢听民谣。最喜欢的吗？成都。成都啊，成都啊。成都吧。我掉下眼泪吧，不知。我觉得小酒馆对于我来说，其实是我的一个小梦想。还有，成都是我的第二故乡。很简单的旋律，但是可以表达一些很深刻的东西。同桌的你，这大家都知道。同桌的你。和同桌的你打上了。青春吧，青少年代那种。我自己心爱的女孩就是爱而不得，结果得到人不珍惜，遗憾。最喜欢的是米店。米店。米店。爱人，你可感到明天已经来临？马都上。我最喜欢斑马，斑马。冯小姐。春风十里。给给吧。陈鸿宇的理想三巡。秋风狂的九月，平凡之路，在迷茫的时候会去听，然后听完之后呢，就会觉得心情很开朗，很舒畅。有人和我一起共情的感觉吧。我老师，我可好了。很多歌词会让我感同身受，有时候像听自己一样吗？接近于人们的生活吧。我觉得民谣是唱给我们每一个普通人的歌。任何一首民谣唱出来，在都在自己身上找得到影子。雨后有车驶来，驶过暮色苍白。如果你的心里还有一个他，和我在成都的街头走一走，呼我呼我，因为梦见你离开。我知道那年夏天，每个人的心中都有一首民谣，可能它就是一首唱着关于你的、我的，然后无数人平凡生活的一首歌。我是芳芳。我是思琪，呃，我是于兆明，我叫萝卜阿奇，我是小九，于谦，我叫阿贵，我叫杨建华，我是绿春。接下来就由我为大家带来这一首张三的歌。
凄凉。这世界并非那么凄凉，这世界还是一片的。谢谢大家，然后呃，也要在此要感谢所有的乐队的老师们，然后老哥、小白、呃、文正、大伟，然后还有就是小费、小林，然后特别想介绍的是还是小光老师，因为呃这一次的这个编曲里面的这个少迪，他是第一次演奏。最后他，他他能够非常完美的演绎这个少迪，然后感谢小光老师。然后最后还有一句话，就是希望借这首歌吧，祝愿所有的观众朋友二零二三一片光亮。谢谢。谢谢接下来就要到今晚上最重要的环节了。在公众人员的见证下，本场所有的喜爱结果已经全部统计完毕。那么，让我们一起来看一下杜小满我们民谣二零二二本季 Top Five 的名单是。Top Five 的名单是。怎么这么快呀、啊？加油！我们民谣二零二二本季 Top 五整体名单有。五、四。三二一，来喽来喽！让我们恭喜万小丽、周云鹏、刘爽、马条、房东的猫。那我们应该是险境，应该是。同时，我们要感谢《水木年华》，在你们这个身上看见了曾经留下的经典。也有传承与未来。我们感谢钟叔，我们可爱的钟钟，你的每一次舞台都像是用生命再去表演，口琴真的很好听，有机会找你学习。好的，谢谢钟叔。我们还要感谢好妹妹，贡献了超大脑洞的舞台影像。你说今晚月色真美，民谣说是的，谢谢好妹妹。现在 Top Five 的名单已经出来了，接下来我们屏住呼吸，怀着金鸡颂的心情迎接这个重要的时刻。现在我们将为大家揭晓我们民谣二零二二本季 Top Five 第五名，他是谁呢？第五名肯定不是你。我们民谣二零二二本季 Top 五第五名是。让我们恭喜马条获得我们名二零二第五名。天赐穷路龙该死呀！条叔，条叔，我们不是第五名吗？我感觉你们人，加油！来，来，四。他就要哭了。<笑>爱我的人将得到我的爱，谢谢。<笑>这是我一生中的荣幸，这是我认为我走到今天，我所有的付出和努力都没有白白浪费。我谢谢这个。节目的主办方吧，他们非常辛苦，感谢乐队，感谢黄金老师，在很多我边缘的地方把我拉回来，感谢亚东春春，感谢所有的我们这次来参赛的这些选手
，谢谢你们，谢谢，谢谢乔叔。乔叔在台侧稍作等待，在您的见证下，将看到前四名。<笑><笑><笑>那咱们要继续公布名字了，咱们台下的四位音乐人，紧张吗？周老师紧张吗？<笑>不紧张。<笑><笑>那让我们看看，我们民谣二零二二本季 Top Five 第四名，他是谁了？那让我们看看，我们民谣二零二二，我们民谣二零二二本季 Top 五第四名是。刘爽，他他要绷不住了。我其实，就真的压力好大，太大了。我来长沙这，就是两个月，我真的每天睡四个小时，然后，我觉得跟大家这么多优秀的音乐人一起。同台竞技真的是我的荣幸，我很开心的是，我唱了我所有想唱的歌，以及我我在来参加这个节目之前我都没有写过的歌，然后今天我能表达出来，我觉得这一定是我这一生最大的收获，谢谢谢谢你们。那我们接下来继续揭晓。前三名了，朋友们！哎，天哪，我手全湿了，你。第三名，一起来看一看我们民谣二零二二本季 Top Five 第三名，他是谁呢？第三，第三。我们民谣二零二二本季 Top 五第三名是，恭喜我们的万晓利，万总，万总，万总，啊，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，随便拿一个哈，这，这是哪？这个啊。啊，非常开心啊，能够得到这个荣誉。呃，一呃到到这一个多月啊，然后，嗯、呃，我感受到很多，嗯、呃，认识到很多新朋友，也重新认识了很多老朋友，尤其是小钟啊，小钟让我看到了一个全新的小钟啊，特别开心，看到你在这个节目中的呈现，谢谢，<笑>还要感谢就是我们的编导，他给我每次都。给我提了很多问题，是因为他的提问，然后让我重新认识这个世界和自己。谢谢，谢谢阿塔。嗯，呃，所有的我可能一一说不到了啊，感谢所有的帮助我的朋友们，谢谢，谢谢你们。咋办呀？黑林在哭哈、啊。对，你俩压力有点大。哎，不要有那么大的心理负担。不会夺冠了吧？对呀、啊。天哪！没事没事没事，没事哎、开心开心就好了。哎
我们请第一名跟第二名同时来到台上。好，那我们有请房东的猫和周玉萌老师。来慢点啊，下了下了。老周，恭喜你！恭喜恭喜恭喜！父亲带着老父亲，女儿参加了婚礼。<笑>风暴过去的湖面上，像一面镜子，照见那天空高又蓝。听起来就是，感觉老周啊，老高有可能第一啊。现在三位心情如何？紧张吗？没有，我就不是，就有点那个，因为刚才，你是哪一只猫呢？就防，<笑>白猫，黑猫，<笑>都是好猫。<笑>我那个佩玲，对，佩玲，谢谢，把我给扶上来了，然后自己要能走上来不就更好吗？是吧？<笑>非常的感谢，所以这个心情都在那儿呢，就忘了这事。<笑>怎么样，房东猫走到这里。感觉心情起伏比较大，有一点惶恐，就就没想到，<笑>就就是嗯，很感谢大家，对，但也有点害怕，其实有点害怕的。好吧，那就不折磨三位了。这么重要的时刻，是不是也少不了我们民谣好友的见证？我们有请春春跟亚东老师上台。接下来，让我们一起来看一看我们民谣二零二二第一名的音乐人，他是周云鹏老师。房东的猫，周云鹏，应该是周云鹏啊。佩玲好紧张、啊，<笑>别折磨人了。他是谁呢？让我们来一起倒数五个数，五。三、二、一！我们恭喜周云鹏，同时也恭喜广东的猫获得我们民谣二零二北京第二人。我喜欢的歌手是不是还挺有眼光的？周老师，您方便拿奖杯吗？好的，好的。那请周老师稍微把高兴收一收。我们先让房东的猫发表一下第二名的感想。谢谢，谢谢，谢谢其实我们就一直都会觉得自己何德何能，因为就来来这里遇到了特别多的前辈，然后我们也一直都觉得自己是像站在巨人的肩膀上一样，再去聆听这些音乐，去看这个世界，然后还是有点沉甸甸的。对，很开心可以和这么多的前辈一起存在在这个节目里。刚刚亚东老师说，这个月是您今今年最开心的一个月，我们也是，对我们。就甚至是做音乐以来最开心的两个月，对，很谢谢大家抬爱，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。哎呦！想给孩子吓死了，吓坏了，累极了吗？加油加油！加油加油！好，我们有请。我们民谣二零二二年度第一名，周云鹏老师给大家讲两句。我会尽快的回大理，把这个荣誉分享给我们家熊熊。然后，对，因为他也出了不少力，嗯，在这儿也出了好多镜头啊。
呃，后来很多商演邀请我，都说你要带着熊熊才行，后半辈子要靠他了，我估计就是。<笑>其实我觉得吧，这一场在我心目中啊，就是发挥的好的应该是万总的狐狸，还有马条的那个吃了酸。但我也很感激大家把这个呃颁给我。其实民谣，嗯，最早就是那种还是要映照现实，然后有它一定的讽讽喻性和批判性。民谣可能需要才气，也需要勇敢，可能勇敢更重要。所以我觉得未来吧，如果这个荣誉我能够实至名归的话，我应该多写一些这种反映别人的歌吧，不是老写我，而是说周围的人、我们的生活，然后我们的现实，然后用这些歌去回馈这种荣誉。我希望我以后能写出那样的歌曲。也能像九月一样传唱开来，就是一个真正体体验到民的那种民谣，而不是孤芳自赏的那种花朵，是民谣民。我觉得这个更重要。谢谢大家。让我们再次恭喜台上的各位，我们也请今天到场的所有音乐人上台，让我们欢迎各位。感谢今天所有为我们带来精彩演出的音乐人们，也感谢这几个月为节目不断奔波忙碌的所有工作人员，谢谢你们。与此同时，我们开始会展开新的巡演，期待精彩演出。要最棒的，哎呀，都是你们俩先。<笑><笑>我是最后一条黄蜂最后一条狗了，抱歉抱歉，祝贺你们祝贺你们祝贺你们，太开心了。我觉得这个节目从开始的时候就在问所有人。你觉得什么是民谣？你怎么来定义民谣？我相信，盛典结束之后，可能这个问题是不会得到解决的。但是大家好像又都多了一点点对民谣音乐的理解。这个问题还是无解的吧？就不可能搞了一次民谣，终于就会有答案。因为民谣根本就不是一个音乐理论上的概念，而是一个形式跟意识上的概念。没有人会能找到答案，但是每个人都。都会愿意去寻找答案。这是一个探索的故事。Hello， 单纯的聊两句。你好，嗨。我应该跟你说晚上好还是早晨好啊？探索者，就这一群真实的人，通过生活聚在一起。其实我刚来的时候还是。也不太清楚，但现在我觉得，其实民谣最终的核心就是与人为善。就是你看，我们这么多人在一起比赛，当然我们真是有一第一，比赛第二啊。我们民谣越来越好。探索者将不同色彩的表达通过音乐聚在一起。之前很难打开我自己，但这次就是我在学习做一阵风，将那些直白的过往、晦涩的思考。个人的情感呈现在最大众的面前。我觉得可能民谣就是永远能够察觉到
那种非常脆弱的美好的东西，并且又能把它准确的表达出来。从见面会到现在，跟这些音乐人一起相伴，让我自己的温度变高了。这一种温暖和抚慰。我们不一定为他大声喝彩过，但他一定曾落入我们无数个与自己相处的时刻。民谣像一根针一样，挑破一些，刺痛一些，也疗愈了一些。小小的旋律，它拥有的能量非常大。我说民谣就是第一个多月时间里的一个一个。弥足珍贵的瞬间，其实就是山谷里的居民小珍和小强的爱情，也是周云鹏的不会说话的爱情，又是我和刘爽合作《只为平凡》里他教给我的那种弹步，哎，有点那么个意思吧？我感觉每一首歌它变成了一个非常具体的生活里的一件小事。至此，我们民谣二零二二的故事。结束了。民谣一直唱着生活的歌，而无论什么样的生活，都值得歌唱。生活继续，民谣一直都在。本节目由杜小满独家冠名播出，资金周转就找杜小满。加入爱奇艺 VIP 会员，每周五二十点抢先看正片。电视大屏看我们民谣二零二二，就用奇异果 TV 来爱奇艺随客参与我们民谣二创活动，就有机会赢丰厚奖金和明星好礼。更多精彩等你来发现！解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。上微博参与我们民谣二零二二信箱福利，为音乐人提供你的一句诗关键词。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。听播客上小宇宙 APP， 搜我们民谣，享受音乐人疗愈对谈。有难题。上百度 APP 搜索“问一问”，真人一对一在线解答。打开百度地图，搜“麻雀入侵计划”，打卡地点一键打。现在上搜 APP 认识更多民谣音乐同好，去城市小程序，健康好物快至三十分答，学外语看世界，用网易有道词典 APP。上知乎搜我们民谣二零二二，和知乎答主热聊节目问题。感谢玩吧 Lofter、北京音乐广播、长沙音乐广播、长沙城市之声、观众网、超级艺星网、十里花路、掌声有余、朋友圈、艾特豆、知图、看看娱乐、追星族、音乐有趣、娱乐头版、粉丝公社。